வெல்கம் டு அடடட அசத்தல் சமையல் இன்றைக்கி வீடியோ வந்து ஒரு குக்கிங் சேலஞ்ச் வீடியோ இதில் வந்து என்னை யார் சேலஞ்ச் பண்ணாங்க என்ன குக் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நான் யாரை சேலஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ முதல்ல எனக்கு யார் சவால் விட்டது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் எனக்கு சவால் விட்டவங்க வந்து பிரேமி அவங்க வந்து மார்னிங் காஃபி தமிழ் பிளாகுன்ற சேனல் வச்சுருக்காங்க அவங்க தான் வந்து எனக்கு சவால் விட்டாங்க ஸோ அவங்க என்ன சவால் விட்டாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் அவங்க என்ன சவால் விட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஸ்ரீலங்கன் ரெசிபி பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி அது சில்லு களி அப்படின்னு அதை நான் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க செஞ்சு தான் நான் பார்க்குறேன் அது ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு ரெசிபி மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் வந்து அந்த ரெசிபியை செஞ் செய்யணும் செஞ்சு என்னோடய சேனலில் வீடியோ அப்லோட் பண்ணணும் அப்படி இல்லை சப்போஸ் எனக்கு எனக்கு வந்து என்கிட்ட அந்த ரெசிபிக்கான பொருட்கள் ஏதாவது இல்லைன்னா நான் வந்து எனக்கு நான் இது வரைக்கும் என் சேனலில் போடாத ஒரு புது புதுமையான ஒரு ரெசிபியை வந்து நான் செய்யணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஹாய் ப்ரைமிஸஸ் நீங்கள் என்னை சவாலுக்கு கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் வந்து உங்கள் உங்களோட சவாலை வந்து ஏற்றுக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பண்ண போகிறேன்னா நான் பாயசம் வந்து என்னோடய சேனலில் இது வரைக்கும் பண்ணினதே இல்லை ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பாயசம் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து நான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண இன்க்ரீடியன்ட்லேருந்து ஒரு ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ட் சூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் வந்து பாசிப்பருப்பும் தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ணி பருப்பு பாயசம் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் இந்த சேலஞ்சை வந்து நான் ரெண்டு பேருக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணுறேன் அந்த ரெண்டு பேர் வந்து யார் நான் என்ன சேலஞ்ச் அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நான் இந்த வீடியோக்கு நடுவில் வந்து சொல்லுவேன் இப்போ நம்ம வந்து பருப்பு பாயசம் செய்ய தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு முக்கால் கப்பு பாசி பருப்பை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து தேங்காய் பால் நான் வந்து இந்த டின் பால் தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் தேங்காயிலேருந்து எடுக்கிறீங்கன்னா நம்ம வந்து யூஸ்வலாக பண்ணுற மாதிரி தேங்காய் சில்லு எடுத்து அதில் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி நல்லா கட்டி பாலாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அரை கப்பை வந்து துருவண தேங்காய் இது வந்து நம்ம துருவண தேங்காய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா அதை குட்டி குட்டியாக சின்ன சின்ன பல்லாக கட் பண்ணி தேங்காவை அப்படியும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இனிப்புக்கு வந்து வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் வெள்ளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கால் கப்பு பாசிப்பருப்புக்கு வந்து ஒரு ஒரு கப்பு வெள்ளம் தேவைப்படும் நான் வந்து அச்சு வெள்ளம் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து இந்த ரெண்டு பீஸ் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு முந்திரி திராட்சை அப்புறம் வந்து ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு நெய்யும் தேவைப்படும் இப்போ நம்ம பாயசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து ஸ்டவ்வில் நான் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரை வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ குக்கர் வந்து கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ குக்கர் சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த பாசிப்பருப்பை போட்டு நம்ம கொஞ்சம் வறுத்துடலாம் இந்த பாசிப்பருப்பை வந்து குக்கரில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் இப்போ இந்த பருப்பை வந்து நல்லா வறுத்துடலாம் நல்லா இந்த பருப்போட வாசனை வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வறுத்துக்கணும் கருகு விட்டுறக்கூடாது ஜஸ்ட் அந்த வாசனை வர வரைக்கும் நம்ம வறுக்கணும் ஒரு மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் வறுத்தால் போதும் சரி இப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு சவால் என்னன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ நான் வந்து என்னோடய சேனலில் ஒரு இரநூறுக்கு கிட்ட வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவில் வந்து ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிப்பியை வந்து சூஸ் பண்ணி அதை செஞ்சு உங்கள் வீடியோவில் வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் அது யாருக்கு சொல்ல போகிறேன்னு பார்த்தா வித்யாசத்துக்கு தான் அவங்க வந்து சிறு தகவல்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு தான் நான் இந்த சேலஞ்ச் கொடுக்குறேன் அவங்களோட சேனல் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து யூஎஸ்க்கு வர போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அங்கேருந்து என்னெல்லாம் கொண்டு வரலாம் எதெல்லாம் கொண்டு வரக்கூடாது இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸில் உள்ள வீடியோஸ்லாம் வந்து அவங்க நிறைய போட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வித்யாசஸ் உங்களுக்கு தான் இந்த சேலஞ்ச் நீங்கள் வந்து இந்த சேலஞ்சை செஞ்சு முடிச்சுட்டு நீங்கள் இந்த சேலஞ்சை வந்து இன்னும் ரெண்டு பேருக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணணும் இப்போ வந்து பருப்பு வறுத்தாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒரு மூணு கப்பு தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் இது மூணு கப் தண்ணி சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு மூணு கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு நான் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய்
அதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இந்த பருப்பை வந்து நம்ம வேக வச்சிடலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு மூணு விசிலுக்கு வந்து நம்ம அதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அது வேகட்டும் இப்போ மூணு விசில் வந்துருச்சு நம்ம ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ப்ரெஷர்லாம் இறங்கட்டும் இப்போ குக்கரில் ப்ரெஷர் இறங்குறதுக்குள்ளே நம்ம முந்திரி திராட்சையெல்லாம் வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம முந்திரி திராட்சையை வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துடுறேன் நெய் வந்து கொஞ்சம் உருகட்டும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரியை சேர்த்துடலாம் இந்த முந்திரி குவான்டிட்டிலாம் வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் எவ்வளோ வேணால் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப கருக விட்டுறாமல் பார்த்து நம்ம வறுத்துக்கணும் முந்திரி லைட்டாக ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து திராட்சையை சேர்த்துடலாம் இப்போ முந்திரி பொரிய ஆரம்பிக்குது நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் திராட்சையை சேர்த்துடலாம் திராட்சையும் குவான்டிட்டி நமக்கு தேவையான அளவு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் கொடுக்க போகிறேன் அடுத்த சேலஞ்ச் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஸோ அடுத்த சவால் என்னென்னா இப்போ நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இந்த பருப்பு பாயசத்தில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க சில இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு டிஷ் பண்ணணும் அது என்னவாக வேணால் இருக்கலாம் ஸ்வீட் காரம் எந்த டிஷ்ஷாக வேணால் இருக்கலாம் உங்களோட சாய்ஸ் தான் ஸோ இந்த சேலஞ்சை நான் யார் கொடுக்க போகிறேன்னா சாராசிஸ் தான் இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ட்ராவல் லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காங்க ஸோ இவங்க சேனலில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து குக்கிங் வீடியோஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே யூஎஸில் வந்து அவங்க நிறைய வ்ளாக்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் யூஎஸில் இருக்க அந்த ஸ்கூலிங்ஸ் பற்றி அவங்க போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் நிறைய இருக்குது இவங்களுக்கு தான் நான் வந்து இந்த சேலஞ்சை கொடுக்குறேன் சாராசிஸ் நீங்கள் வந்து உங்களோட சாய்ஸாக நான் யூஸ் பண்ண இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு ஒரு டிஷ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த சேலஞ்சை வந்து நீங்கள் ரெண்டு பேருக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணணும் திராட்சையும் நல்லா புசன் ஆகிடுச்சு இப்போ இது போதும் இந்த ஸ்டவ்வை வந்து நம்ம மாற்றி வச்சிடலாம் குக்கரில் ப்ரெஷர் இறங்கிருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை எடுத்து இங்கே மாற்றிட்டு இதை நம்ம இங்கே வச்சிடலாம் அது அந்த சூட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் வறுபடட்டும் இப்போ நம்ம பருப்பு வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் பருப்பு வந்து நல்லா வெந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ திரும்பவும் வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம் சிம்மில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பருப்பில் வந்து இப்போ பருப்பு பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ திக்காக இருக்குது நம்மளுக்கு பாயசம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும் ஏன்னா இது பருப்பு பாயசங்கிறதுனால ஆறும்போது நல்ல கட்டியாகும் அதனால் நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஒரு அரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் 
இப்போ இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெள்ளத்தை சேர்த்துடலாம் இந்த வெள்ளம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து எந்த தூசி எதுவுமே இருக்காது அதனால் நான் டைரெக்டாக சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வெள்ளத்தில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக ஒரு கால் கப் அளவு தண்ணியை சேர்த்து அதை நல்லா உருக்கிட்டு அதை வந்து அந்த பாகு வந்து இதில் சேர்த்துருங்க இப்போ இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா இது வேகட்டும் இந்த வெள்ளமும் வந்து இந்த சூட்டில் நல்லா கரைஞ்சிரும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகட்டும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்துடலாம் இதில் வந்து ஒரு கப்பு நம்ம தேங்காய் பால் சேர்க்கணும் ஒரு கப் சேர்க்கணும் நான் வந்து இந்த தேங்காய் பால் சேர்க்கறதுனால நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் இது வந்து தண்ணியாக தான் இருக்கும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுனால இப்படி ஆயிடுது ஸோ இப்போ நான் வந்து இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துட்டேன் நல்லா இதை கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இது வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது கொதிக்க விடணும் கொதிக்க விடணுன்னா நல்லா கொதித்து வரக்கூடாது சும்மா அதை வந்து சிம்மில் வச்சு இதை ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த தேங்காய் பால் வந்து பருப்போடு நல்லா கலக்கிற அளவுக்கு இதை வேக வைக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த துருவண தேங்காவையும் நம்ம தட்டி வச்சுருக்க ஏலக்காவையும் சேர்த்துடலாம் ஏலக்காய் வந்து உங்கள்கிட்ட ஏலக்காய் பொடி இருந்துச்சுன்னா சூப்பர் அதே நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல இந்த முந்திரி திராட்சை அதையும் வந்து இதில் நம்ம சேர்த்துடலாம் நெய்யோடையே அப்படியே சேர்த்துடலாம் இதையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருலாம் இப்போ இது வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் இருக்கட்டும் ஸ்டவ்வில் எல்லாமும் வந்து நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது கட்டி அது ம அது மட்டும் கரையிட்டோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் நம்ம பாயசம் வந்து தயாராகிடுச்சு நீங்கள் ஸ்வீட் மட்டும் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெள்ளத்தை வந்து ஒரு கப்பு ஒன்றரை கப் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நம்மளோட ஸ்வீட் ஸ்வீட்னஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம அந்த பவுலில் மாற்றிடலாம் இந்த பாயசம் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம நார்மல் சேமியா பாயசத்தை விட இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட ப்ரோட்டீன் நம்ம ஏன்னா பாசிப்பருப்பு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணணுன்னா நம்ம வந்து இது கருப்பட்டி கூட யூஸ் பண்ணலாம் கருப்பட்டி யூஸ் பண்ணும்போது கலர் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக மாறும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருந்த முந்திரி இருக்குல்ல அதை எக்ஸ்ட்ரா வறுத்து வச்சு அதை வச்சு நம்ம வந்து கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து இந்த வீடியோ பண்ணுறதுல ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்த பிரேமிஸஸ்க்கு வந்து ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ரொம்ப ஆவலாக காத்துட்ருக்கேன் வித்யா சிஸும் சாராசிஸும் எப்படி வந்து இந்த சேலஞ்சை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறீங்கன்னு உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஆல் தி பெஸ்